Querida audiencia de América Latina, les habla el doctor Juan Valle, chairman del programa de Visión 2020 para la prevención de la ceguera para toda América Latina. Aquí en el Congreso de Ascaris, que se ha celebrado en la ciudad de San Francisco, California, muy motivado por la cantidad de tecnología, instrumentos, dispositivos, conocimientos que se han compartido en este evento. Y si me preguntan qué es lo que más me ha impresionado, probablemente ha sido en el área del láser de femtosegundo, tanto en la cirugía corneal como en la cirugía de catarata. Un sinnúmero de presentaciones, trabajos y equipos de diferentes compañías y representantes de la industria que han demostrado la facilidad que tienen estos equipos para ejecutar procedimientos quirúrgicos tanto en la córnea como en el cristalino que antes pareciera ciencia ficción para poder lograr ejecutar esas cosas dentro del ojo. El femtosegundo de la empresa Optimédica o de la empresa Alcon, a través del Lensex, el Victus, a través de la Tecnolas y también empresas como la Zymer y la Lensar han presentado dispositivos y plataformas que nos permiten hacer cinco de los nueve pasos de la cirugía de catarata sin que la mano del cirujano toque el ojo. Luego, el mismo dispositivo, el láser de femtosegundo, nos permite hacer cortes en la córnea, tales como el Flex o el Smile, presentaciones que vinieron muchas de América Latina, de las instituciones mexicanas y también colombianas que han presentado sus plataformas para lograr eso mismo que se hacía antes con el LASIC, es decir, haciendo un corte con un microquerátomo en la superficie corneal, ese corte lo realiza el láser de femtosegundo, pero además hay un corte intraestromal de la córnea que permite las correcciones de altos errores refractivos. En las presentaciones que he visto aquí llegan hasta 10 dioptrías de miopía que son resueltas de esta manera. Saliendo del área refractiva y de catarata pasamos a lo de glaucoma. Hemos tenido una de dispositivos nuevos que nos permiten controlar la presión intraocular. Stegman nos ha hablado hasta que quizás estemos cerca de la cura para el problema del glaucoma. Los que más me han impresionado han sido los dispositivos llamados Aquasis o Zen, que se inyectan a través del ángulo de la cámara anterior y comunican la cámara anterior con el espacio subconjuntival, controlando así la presión intraocular, dejando una incisión mínimamente invasiva. El dispositivo de la MIDI Valve de InFocus, desarrollado en el Bascom Palmer, que se hace de la misma forma, pero en vez de inyectarse desde adentro, retira la conjuntiva y se inyecta desde afuera, con la ventaja de que se puede aplicar mitomicina en el lecho subconjuntival para controlar así la presión intraocular, ambos con estadísticas muy impresionantes de hasta 40% de reducción de la presión intraocular, y hablando de promedios de presiones postoperatorias de 11 en un caso, el del MIDI, o de 13.5 en el caso del Aquasis. Otros dispositivos incluyen el Glaucos, el Eistent y aquellas canuloplastías que son completamente nuevas en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas para el tratamiento del glaucoma. Además hemos visto en este evento una serie de dispositivos nuevos para el eh, diagnóstico de condiciones eh, oculares, eh, empezando por el estudio de la superficie corneal, la microscopía especular, las eh, imágenes que obtenemos con los OCT de segmento anterior y también de segmento posterior, con unas resoluciones que hemos visto con el CIRRUS, por ejemplo, de la SAIS y los espectrales que nos permiten evaluar con más precisión la mácula en el edema macular cistoideo o la degeneración macular y el nervio óptico en los casos de glaucoma o eh, eh, en neuropatías ópticas de alguna variación. El tema de los lentes intraoculares pasa por una serie de innovaciones, tanto en las correcciones de lentes tóricos para eh, eliminar el astigmatismo, una nueva modalidad en la corrección de la presbicia a través de plataformas que no habíamos visto antes, por ejemplo, el Oculentis y también un nuevo lente que ha presentado el doctor Sanders, que se basa en el principio del lente de Benjamín o el lente bifocal, con un criterio de transición que nos permite tanto ver de lejos como de cerca, pero sin las distorsiones características de los anillos que tienen los lentes multifocales. También lentes acomodativos con modalidades nuevas que nos permiten corregir aquellos casos de presbicia de una forma más apropiada. 
En el tema de las drogas, una serie de tratamientos nuevos para el uso en casos posoperatorios y preoperatorios de catarata. Estos con eh, uso de esteroides o eh, eh, antiinflamatorios no esteroideos que se pueden aplicar una sola vez al día, tanto en el pre eh, posoperatorio como el posoperatorio. Estas gotas hacen simplificar el tratamiento de la inflamación posoperatoria, pero tienen la ventaja además de que no elevan la presión intraocular como lo hacen aquellas que contienen esteroides. De manera que, tratando de resumir que es muy difícil tanta innovación, pero yo creo que le he dado un ejemplo, una muestra de que me ha impresionado más durante este evento. La prevención de la ceguera antes del visión del año 2020 es la meta de todos nuestros esfuerzos y entendemos que la industria nos está respaldando. Muchas gracias.